हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम्स एक्सक्लूसिव सो फ्रेंड हियर इज द न्यू टॉपिक बायो टेररिज्म दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे बायो टेररिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी एग्जाम्स के लिए और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे फेसबुक के पेज है फेसबुक के ग्रुप है आप वहां पे हमें फॉलो कर सकते हैं और ये लेसन मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है धीरेज शर्मा के द्वारा तो दोस्तों इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन बायो टेररिज्म इज द डेलीबरेट रिलीज ऑफ वायरस बैक्टीरिया टॉक्सिन और अदर हार्मफुल एजेंट टू कोज इलनेस और डेथ इन पीपल एनिमल और प्लांट सो फ्रेंड दीज एजेंट्स आर टाइपिकली फाउंड इन नेचर बट could be altered tailored or mutated to increase their ability to cause disease make them resistant to current medicines or to increase their ability to be spread into the environment so friend biological agents can be spread through air water or in food so we we'll discuss some of the example and uh, you can see some of the accidents so first is the first disease used as a tool for bioterrorism was uh, bubonic plague in 14th century it was used to infiltrate enemy cities and anthrax was used during first world war by germany to infect the mules and horses of enemies and then third one is in september and october 2001 several cases of anthrax broke out in united states of america later lists with infectious anthrax were delivered to news media offices and us congress the latter killed five so friend point is bioterrorism is different from various other form of terrorism because why it is different from other uh, form of terrorism as aap kyun samajhte hain to chaliye kuch point yahan pe discuss karte hain biological agents are attractive tools of terrorism as they are relative easy and inexpensive to obtain so the virus can be easily disseminated and it can cause widespread fear and panic beyond the actual physical damage it can cause so a risk of massive destruction of life is too high and exposure to minute uh, quantities of a biological agent may go unnoticed yet ultimately be the cause of disease and death and then they do not work immediately the incubation period of uh, microbial agent can be days weeks months or a year unlike a booming knifing chemical depression uh, a bioterrorism attack might not be recognized until uh, long after the agent release so point is however it is quite difficult to keep bio weapons as military asset because there are certain important limitation uh, one is, one is that bio weapon cannot differentiate between foes and friends so far biological weapons have been used to create mass panic only dosto baat ye aati hai uh what are the different kind of uh, uh, bioterrorism agent hum yahan pe teen discussion karenge bhai category banayi hai yahan pe category a category b aur category c to dekhiye category a ke antargat kya aata hai high priority agent which result in high mortality rate and have potential for a mass impact the intensity and speed of impact can trigger panic in local population to so, example kya hoga iska 
एंथ्रेक्स और इबोला वायरस तो दोनों का नाम आपने सुना होगा तो वो मेरे को ये बता दीजिए कि ये क्या है तो चलिए कैटेगरी बी डिस्कस कर लेते हैं मॉडरेट प्रायोरिटी एज ए कॉज रिलेटिवली लेस डेमेज यहां पे कौन कौन सा आता है ब्रोशोलॉसिस और क्यू फीवर तो आप डिस्कशन करते हैं कैटेगरी सी लो प्रायोरिटी एजेंट आर इमर्जिंग पैथोजन दैट आर रीजली अवेलेबल एंड कैन दस बी इजिली म्यूटेटेड और इंजीनियर टू गेट डिजायर रिजल्ट इन ए शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम यहां पे मैं कौन कौन से एग्जाम्पल दे सकता हूं येलो फीवर वायरस और हेंटा वायरस तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक यूपीएससी के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो कि यूट्यूब का एग्जाम एक्सक्लूसिव चैनल है बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं सब्सक्राइबर कर, करके और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको लाइक करके बताइएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और डेली अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं हमारे साथ जुड़े रहिएगा हम एक और ऐसा ही वीडियो लेके आने वाले हैं नेक्स्ट डे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ओसम डे